Setelah dua pekan lalu dilakukan pembacaan zikir dan doa di area Pineri RSUD ZA, Sekretaris Daerah Aceh Takwallah dan segenap unsur tenaga kesehatan ruang isolasi Pineri Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin kembali menggemakan zikir dan doa demi keselamatan pandemi di area Pineri RSUD ZA Senin pagi 29 November 2021. Seperti biasa, acara rutin tersebut juga diikuti secara virtual oleh ASN pemerintah Aceh di seluruh SKPA beserta UPTD di Kabupaten Kota, seluruh guru SMA di Aceh, dan seluruh pegawai BUMD seperti Bank Aceh dan PT Pema. Berikut testimoni dari staf Pinere dan penyintas COVID-19 pada Senin 29 November 2021. Kondisi saya boleh lihat seperti yang ada di video, itu kejadiannya jam 3 malam. Setiap jam 3 malam, saya eh, satu jam sampai dua jam sampai jam lima itu sesak karena tidak bisa bernapas. Walaupun di ricu sudah ada oksigen dengan tekanan tinggi, tapi kondisi saya terus menurun sampai hari ke lima. Artinya hari ke sembilan saya di Benere, eh, saya sudah sangat lemas, sudah pasrah, hanya... Doa dan zikir yang bisa saya lakukan setiap hari karena hanya saya sendiri di dalam ruangan itu. Saya yang sehari-hari menjadi dokter merawat pasien, akhirnya saya menjadi pasien COVID itu sendiri. Nah, selama saya dirawat di rumah sakit, gejala eh, saya mengalami pemburukan, itu perasaan saya juga mulai sesak, napas saya tender, kemudian saya tidak makan ya sampai pada hari, pada saya terasa lemah. Saya juga harus tergantung dari cairan itu. Dan begitu juga dengan itu saya, dia mengalami perburukan, makin hari makin memburuk. Pihak dari dokter sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha pengobatan yang sebaik mungkin, tapi uh, kami harus... Uh, Di dalam kapal saya tidak boleh keluar. Bak malamnya lung lung cuma dengan jenazah sakit ni. Paya lung tongi, cok lu aku wah lung tongi. Karena perjalanan sangat jauh. Terus kemudian dikumikan lung boleh masa 
Selamat malam matang di dalam tim COVID pembuat jenazah Isteri dan anak long halun long hijrahkan ke kampung Membawa jenazah COVID penuh dengan rintangan, hambatan dan cobaan Jadi seharinya itu kami mencapai 10 sampai 13 orang yang meninggal dunia karena COVID-19 Kadangkala kami luar biasa panik sedang kami memandikan jenazah yang satu Ada jenazah dua lagi di ruangan Kadangkala kami ke kuburan menguburkan jenazah Pas pulang dari kuburan ada tiga lagi jenazah yang di ruangan Ini luar biasa sekali kelelahannya Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu ta'ala Perlu diketahui bahwa ketika itu Jenazah yang cukup, cukup ramai sedangkan SDM yang kurang kami tidak ada shift ketika itu. Kadangkala kami dua hari gak bisa istirahat. Makan kami gak teratur. Kadangkala kami sehari itu sekali makan. Kadangkala ketika kami pulang ke rumah tidur 15 menit mulai tidur, kemudian ada panggilan lagi, ada yang meninggal lagi katanya. Ini luar biasa sekali. Oleh karena itu Para pendengar yang semuanya Mari kita Ikhtiar Ikhtiar kita adalah Yang paling cocok saat ini adalah Mengikuti vaksinasi